Okay. So the step up transformer is connected to AC signal source to increase the voltage level. Okay. So now we voltage level increase him. And the step down transformers used between stages. Okay. The step down transformer used between stages that is to feed output of one stage to input of next stage. Okay. Output of one stage and the input of next stage later on connect in it is to match the uh, impedance matching in the as close as possible. In the first place, the impedance matching is the same as the step down transformers. Use in the first place, we have to say that the RC coupled amplifier is the same as the high output impedance of one stage comes in parallel with low input impedance of subsequent stage. Okay, so now the input. I'm impedance in the arena low on a pump courts it on somebody low reactance a kitana it a bit output impedance in the arena high on a path a match and it in a maker cool to the primary turns when other the step down transformer on a number coupling transformer right to use in okay even a number step up the annular reason the arena I'm going to tell them a public address system and I'm going to allow speakers okay connect in but then I'm in a cable the length of the river and I'm going to power loss of work in a Okay, but power loss is correct. Now, then, again, cable le power loss na riba I squared R loss ana. But current is correct. Now, but current is correct. Now, we need to make voltage step up. Okay, but voltage step up. If the current is correct, then we need to make transmission loss. We need to correct that. Okay. But, angane adhi we need to make voltage step up. If that, then we need to step down transformer. We need to make voltage step down. Okay. Now. The primary, नमले ने पार्न्यो, primary winding of the coupling transformer replaces the collector load. अदा दा RC collector resistance ने पागेरा आना नमले primary winding ही use है ने. Secondary winding इन्दा एरिके, the secondary winding replaces the wire between the voltage divider bias and base of second stage. अल्ल. उनके ये secondary winding ने नोकम बते नम. Secondary winding इन्दा बारे एम्बम, नमले base load टोला connection आना. Okay. अपन ये वोल्टेज डिवाइडर बायस ही ना बेसिलो टोला आउट एक वायर ने अवॉइड इधर टाने ना हमले सेकेंडरी वाइंडिंग है यूज़ सेना सो सेकेंडरी वाइंडिंग रिप्लेसेस दी वायर बिटवीन वोल्टेज डिवाइडर एंड बेस ऑफ सेकेंड स्टेज पिन्ने अल्लादो एक बाइपास कैपेसिटर सीबी ना हमले यूज़ सेना अंडर ऑन द बॉटम � that is, we have to ground the secondary winding in the capacitor to ensure that the secondary is getting the AC ground. If we have ground, we have to ensure that the secondary is getting the AC ground. We have to ensure that the secondary is getting the AC ground. That is, we have to ensure that the bypass capacitor Provide another. Okay, to get AC ground. Okay, pinna namlal nokumba no coupling capacitor is used. Okay, but namlal ibara nokka anengi. Coupling capacitor na arne alle. Namlal idu tamilla stages tamilla connecti imbat tenem. Namlal ki ibara yero base note connecti under mumba namlal kore coupling capacitor onda arne alle. Asi couple dele namlal padisa po yero coupling capacitor onda arno. Adi entine venti arno to block DC. DC ne block ki arne. AC ने अलाउ ही आना है तो, ओके, इवड़े कपलिंग कैपेसिटर ने आवश्यक नहीं ला, कारण हम ट्रांसफार्मर ने प्रत्येक दान ऐसा आले, अदो ऑलरेडी योरे डीसी आइसोलेशन प्रोवाइड ही नोंडा, अदा अदा डीसी एम्पलिफिकेशन तैरत नहीं ला, ट्रांसफार्मर ने आरे बम एसी ने पासी, अल्ले, म्यूचुअल इंडक्टेंस नमके डीसी ब्लॉक के आमेंडी ये ट्रांसफार्मर आदो ऑलरेडी चाहिए नंदर आदो उन्हें नमक कपलिंग कैपेसिटर में आवश्य नहीं ला ओके तो ये बड़ा नो कपलिंग कैपेसिटर इस यूज्ड बिकॉज़ डीसी आइसोलेशन बिटवीन द टू स्टेजेस इस प्रोवाइडेड बाय द ट्रांसफार्मर इट्सेल्फ ओके 
So AC voltage across the primary winding is transferred to the secondary winding with a multiplication factor equal to turns ratio of transformer. Okay. Then primary winding in the secondary winding is DC transfer is AC voltage is transfer. Then we will say transformer is exact voltage is used to turns ratio is used to use it. Okay. Since the output and input impedance of different stages are different, each transformer is to be designed separately. Okay. That is it. We are going to the output impedance and the input impedance match the turns ratio. That is why we are going to the next stage. We are going to the output impedance. First stage is different. The input is different. Okay. The stage is different. The turns ratio is equal. Okay. The turns ratio is dependent on the individual stages. Output impedance in them, next stage in the input impedance in them, depend either turn, number turns ratio of the transformer select in Okay. So, uh, since the output and input impedance of different stages are different, each transformer is to be designed separately. Okay. Neither the working in any working a prim symbol it on, and then either amplifier on, a transformer coupled amplifier on. But amplify chain, other mathram parano liver. When the input AC signal is applied to the base of the first transistor through a step-up transformer, it gets amplified and appears across the primary of the coupling transformer. Okay, but step-up transformer vary, the input signal amplify agum, the voltage increase agum, that is the transistor load to Okay, ni amplify the tana nam kevda kitana primary of the coupling transformer le, power amplifier okay but a voltage and amplifier and current goreim which amplifier and transformer amplifier ala, sorry namada uh, transistor which it all amplifier and that's another power and improving okay power gain increasing okay from even it appears across the primary of the coupling transformer this is transform transferred to the input of next stage the second stage further amplifies in an exactly similar way and so on. Okay. Now, we have to do amplification. Step up transformer where input AC signal is the base of the first transistor. That is the amplifier. That is the primary winding of the coupling transformer. That is the second stage. Now, we have to repeat the process. Okay. Now, this is the working of the transformer coupled amplifier. Next one is frequency response. Okay, this is frequency response is different. Now, we will figure out the low frequency is low frequency, the pin is the pin is Okay, we have a distorted item in frequency response. Okay, so we have a frequency response. Now, bandwidth is the same thing. frequency range gain constant item. That is a good frequency response. But here we are going to look at it. We have a fixed range, a little range. We have a particular range. We have a gain constant. Now, the gain is constant only for a small range of frequency. We have a small range of frequency. We have a gain constant. That is why we say that it is having poor frequency response. The frequency response is more strong. Okay. Now, what do you At low frequency. At low frequency, gain is more. That is the reason. Okay. Now, we will figure out how to do this. We will transform a coupled amplifier. Now, what do you do low frequency? The primary reactants reduces. Okay. Primary reactants in the very Transform and primary winding. That is inductor attack. Right? The inductor and equation and then XL is equal to J omega L. The frequency is a direct relation on reactance and inductive reactance directly proportional to frequency. The frequency corrimbum in the sambuicum inductive reactance corrim. Okay, that is the end. At low frequency, the primary reactance reduces. Now, what do we do here? We will see 
ഈ പ്രൈമറി റിയാക്റ്റൻസിൻ്റെ എക്രോസ് ആണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്റ്റൻസ് കുറയുമ്പം ഇതിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറയും ഓക്കെ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഓംസിലോ പഠിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇൻ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ റിയാക്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും കറണ്ട് ഇൻ ടു അതായത് കളക്ടർ കറണ്ട് ഇൻ ടു റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആണ് ഇതിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്റ്റൻസ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയും അല്ലേ ഇവിടെ വരുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഗെയിനിന് വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും റെഡ്യൂസ് ആവും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമുക്ക് ഗെയിൻ കുറയുന്നത് പിന്നെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെ ഇൻ്റർ വൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഓക്കെ ഇൻ്റർ ഇലക്ട്രോഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കയറി വരും അപ്പോൾ അത് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് റെഡ്യൂസ് ആവും അപ്പോൾ ഗെയിനും റെഡ്യൂസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്റർ വൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാം അതൊരു ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ പോലെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ലോസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഗെയിനും കുറയും ഓക്കെ അതാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഗെയിൻ കുറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും തോറും നമുക്കൊരു ഇൻ്റർ വൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കയറി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് കയറി വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡക്ടറാണ് അല്ലേ വൈ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വൈൻഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡക്ടറും ഒരു കപ്പാസിറ്ററിലും സർക്യൂട്ടി വരുമ്പോഴത്തേനും ഇറ്റ് മേ ഗിവ് റൈസ് ടു എ റെസനൻസ് ഫിനോമിന നമുക്കറിയാം കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസും ഈക്വൽ ഓൺ ഓപ്പോസിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും റെസനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ റെസനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് പറ്റും ഗെയിൻ പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു സഡൻ ഇൻക്രീസ് വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ഫുൾ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ പ്രൈമറി റിയാക്റ്റൻസ് കുറയുന്ന കാരണം ഗെയിൻ കുറയുന്നു പിന്നെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കൂടും തോറും ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആകും തോറും ഇൻഡ കപ്പാസിറ്റൻസ് കയറി വരുന്നു ഇൻ്റർ വൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് കയറി വരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ നമ്മുടെ ഗെയിൻ കുറയുന്നു ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഗെയിൻ കുറയുന്നു പിന്നെ ചെ ഈ കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉള്ളപ്പം കപ്പാസിറ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു റെസനൻസ് ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെസനൻസ് ഫിനോമിനൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഒരു സഡൻ ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ ഗെയിൻ കുറയും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫുൾ ഫിഗർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെർ വിൽ ബി ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ ഫുൾ സിഗ്നൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടല്ല ഒരു ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് സൊ ദർ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്റ്റോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്റ്റോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയർ ബേസിക്കലി പുവർ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് തന്നെ ആർ സി കപ്പിൾഡിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയ ലോ വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും പവർ ഗെയിനും വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുമ്പോഴത്തേനും എക്സലൻറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആർ സി കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എക്സലൻ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എക്സലൻ്റ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗെയിൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സലൻറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഹൈ ഗെയിൻ ഡ്യൂ ടു എക്സലൻറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ
അങ്ങനെ ഡി സി പവർ ലോസ് കുറയ്ക്കുമ്പം എഫിഷ്യൻസിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് പോയിന്റും ഈ തേർഡും ഫോർത്തും റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആർ സി ഇല്ല കിലോമിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ആണ് അപ്പം ഏകദേശം ഫുള്ള് വി സി സി നമുക്ക് കളക്ടറിൽ കിട്ടും കാരണം ഡി സി പവർ ലോസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എക്സലൻറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ആണ് അപ്പം ഹൈ ഗെയിൻ ഡ്യൂ ടു എക്സലൻറ്റ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു പുവർ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുമ്പം ബൾക്കി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ബൾക്കി ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി സിസ്റ്റം പിന്നെ പിന്നെന്താ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് റെസനൻസിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ അതായത് കപ്പാസിറ്റൻസും ഇൻഡക്റ്റൻസും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ റെസനൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതാണ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അറ്റ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ദി ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർവൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റൻസ് പ്രസൻസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് റെസനൻസ് വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഗെയിൻ ഒരു സഡൻ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്റ്റോഷൻ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു പിന്നെ it tends to introduce hum in the output okay transformer inde oru humming sound undu aa oru hum nammade output il varum appo adha noise aayittu keri varum ini application it is used to amplify radio frequency signals okay uh, radio frequency signals amplify cheyan vendiyana use cheyunnu karanam ipo nammala frequency koravulla amplify cheyan vendi eduthal adhaayathu audio frequency range nu vanna less than 20 kilohertz ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഹേർട്സ് ടു ട്വൻറ്റി കിലോ ഹേർട്സ് അപ്പം ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി എടുത്താലുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സൈസ് നമ്മുടെ അയൺ കൂർ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ സൈസ് ഫ്രീക്വൻസി കുറയും തോറും സൈസ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബൾക്കി ആകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ കപ്പിൾഡ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എംബിഡൻസ് മാച്ചിങ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് അറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജ് അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ മൾട്ടി സ്റ്റേജ് ആംപ്ലിഫയേഴ്സിൽ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേജിലും ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിലും പ്രിഫർ ചെയ്യും ഇടയ്ക്കത്തെ സ്റ്റേജസിൽ നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യത്തില്ല കാരണം ബൾക്കി ആൻഡ് കോസ്റ്റ്ലി സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പം ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലോ ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേജിലോ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇടയ്ക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക് applications of transformer coupled amplifier